sana kwenye black and white na mimi ni Stanislaus Lambert nimepata nafasi leo ya kumtembelea mwalimu wa captain ambaye amehudumu kwenye uwanda eh, huu wa bahari kwa muda mrefu sana wakati nikizungumza naye leo ananiambia kwamba yeye ndiye kijana ama captain wa kwanza kabisa mdogo kuendesha MV Liemba ambayo ilijengwa na Wajerumani ama ilitengenezwa na Wajerumani na sasa tunazungumza bado inafanya safari zake pale ziwa Tanganyika mm -hmm. eh? na ina umri wa miaka moja na kumi. Si mwingine ni Captain Ibrahim Mbiu Bendera. Huyu hapa. Captain tunashukuru kwa kutoa linka ofisini kwako. Asante, karibuni sana. Asante sana. Habari za siku? Alhamdulillah, tunashukuru Mwenyezi Mungu ati jambo. Captain mimi nakufahamu wewe kama wakili wa kujitegemea. Ndio tenzi eh, mwalimu wa mabahari uh, wa wa, wa maru, uh, manaodha okay hiyo mm. mwalimu wa manaodha na hodha pia mm. na au mengine kama hayo kwa sio kufahamu vizuri yeah. CV yako inajaa vipi tena hapo uh, CV yangu kama ulivyoeleza wewe mwenyewe mm. ina maeneo matatu makubwa ndio kwanza mimi ni nahodha wa meli Bili mimi ni wakili. Tatu, mimi ni mwandishi wa ushairi na tenzi. Sio kwa Kiswahili tu, hata kwa Kiingereza. Kwa hiyo tuli tulipozaliwa kabla ya uhuru. Vijana tumekuwa katika mazingira kidogo magumu wakati ule kipindi kile lakini upata uhuru mwaka na moja, Tanganyika kwa hiyo tukaendelea tukaendelea kusoma nilipofika kidato cha sita, kulikuwa na e, maamuzi ya msoma ya tano ambayo ilikuwa azimio la msoma azimio la, 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 la msoma Ndiyo. msoma declaration ambayo natamka hivi mabinti wanaruhusiwa kupenda chuo kikuu moja kwa moja wavulana lazima tufanye kazi kwa miaka miwili kabla ya kwenda chuo kikuu. Ilikuwa ni njia ya kuhamasisha wasichana wengi waende chuo kikuu. Basi kipindi kile mimi nikapata e, fursa kupata hiyo kazi safari na Rivers and Harbors kaajiliwa kama cadet mwanafunzi wa naoda. Na kama unavyofahamu e, wanafunzi wa naoda maana yake unaenda kwanza melini kama mwanafunzi na unapoka mwanafunzi kwa muda wa mwaka mmoja na nusu unafanya kazi zote za melini ili siku utakapokuja kuwa nahodha unapomtuma mtu asafishe choo unajua anafanya kazi gani eh then unaenda shuleni unapata cheti cha ustadi wa aina fulani inaanza class 3 class 2 pa class 1 nimesoma nchi nyingi nimesoma Uingereza mwaka wa moja. nimesoma Alexandria Egypt nimesoma Singapore mpaka nikatimiza sasa kuanzia mwaka 87 mimi nilikuwa mwalimu katika kitengo 87 katika kitengo kinaitwa Dar es Salaam Maritime Institute sasa hivi wakati ulikuwa inaitwa DMTU okay. Dar es Salaam Maritime Training Unit Ma, kutokana na mafunzo yangu niliyosoma nikapenda nifundishe sheria kwa maana hodha sasa utaratibu sheria zihusuzo bahari, bahari utaratibu wa Kiingereza wakati nasoma Kiingereza ni kwamba lazima mwalimu wa manahodha anifundishe sheria ya ubaharia na yeye awe nahodha lakini pia awe wakili kwa Uingereza wana aina mbili ya wakili solicitor na barista sisi hapa tuna advocate tu kwa hiyo ilipotoka fursa ya Open University nikachukua shahada ya kwanza ya sheria nikaenda chuo kikuu cha Dar es Salaam nikapata eh, shahada ya masters ya uzamili uzamivu na uzamili ziko mbili tofauti kwa hiyo nikapata masters ya sheria e, nikaendelea kufundisha mpaka muda wangu kumalizika kufundisha sasa hivi ni kama part time lecturer mhadhiri wa muda ambao nataka wakihitaji kazi zangu naenda kusaidia sawa mm. amezungumza kwamba yeye ni mtenzi ama mwandishi wa vitabu kwa sababu pia hapa nimeshika kitabu chake inaitwa Utenzi wa Nelson Mandela. Kikia. Na alinionyesha pia kitabu hiki kinafundisha ama kinatumika kuwafundisha watu wanaopata masters. Sasa leo kwenye black and white atatuwekea black and white kwenye masuala mengi kama nilivyosema mwanzo. 
kwanza kuhusiana na MV Mukoba ana siri anaijua nyuma yake lakini pia ajali ya MV Spice na kuna kingine kikubwa ni kuhusiana na samaki wa magufuli nakumbuka hiyo kesi alikuwa ni moja kati ya watu wanaosimamia hiyo kesi upande wa wale wanao tumiwa kabla tujenda huko kote pale hebu niambie tafsiri ya bahari kisheria iko vipi maana sisi tunajua bahari tu ni eneo lenye maji isiyo na mwisho na kadhalika sheria ni tafsiri vipi bahari bahari imewekewa mkataba wa kimataifa unaitwa United Nations Law of the Sea Convention wa mwaka 1982 ambao unatoa mipaka kwenye nchi zenye pwani coastal states mipaka ya baharini na kwa hiyo e, mpaka wa kwanza wa Kiingereza unaitwa internal waters au maji ya ndani hayo maji ya ndani ni eneo ambalo meli nyingine yote nchi nyingine yote haihusiki kuingia bila kupata ruhusa ya hiyo nchi yenye hiyo pwani ukipima umbali wa maili mbili kutoka kwenye usawa unapoanza hiyo bahari ya ndani inaitwa eneo la nchi territorial waters eh yeah. ukitoka pale kwenye bahari ya ndani ukapima maili mbili za baharini utoe zile maili mbili za mpaka wa kawaida wa nchi unapata kitu kwa Kiingereza kinaitwa exclusive economic zone eneo maalum la kiuchumi la baharini ndio maana gani maana yake ni kwamba baada ile mpaka wa, wa nchi wa baharini maili 12 eh, maji ya pale mpaka maili mbili ni maji yako wewe kiuchumi uta wewe ndio unasimamia uvuvi wa samaki wewe ndio unasimamia uchimbaji wa madini wewe unasimamia uchimbaji wa gesi mafuta katika eneo hilo lakini eneo hilo kiutaratibu wa usafirishaji meli za nchi zote zinaruhusiwa kupita zinapokuja kwenye maji yako ya mpaka wako in territorial waters meli zote zinatakiwa zipite katika msingi unaoitwa kwa Kiingereza innocent passage zinapita bila kuwa na dosari yote ya kihalifu katika nchi yako kwa mfano haiwezekani meli ya nchi nyingine ipite katika nchi yako na beba magendo au inabeba madawa kulevya au vitu vingine vingine kama hivyo au wahamiaji e, haramu lakini zaidi ya mpaka wako meli yote duniani inaruhusiwa kupita popote pale lakini iwe imesajiliwa katika nchi ambayo imesajili hiyo meli kwa maana hiyo hayo maeneo ndo maeneo ambayo yamepewa mamlaka e, nchi zenye pwani coastal states sasa baada ya hapo ni eneo la bahari ambalo kutokana na mkataba huo wa moja mataifa wa mwaka mbili ni eneo letu sote duniani kila mtu alipopopote pale ni eneo lake zamani kwenye miaka 1400 na 1500 kuna nchi kama Ureno na Spain zilitaka kufanya maji ya baharini yao ya kwao kutokea tena watu kutoka kutoka eh, grotas kutoka Ulaya akasema hapana maji yale ni ya binadamu wote kwa hiyo hayo yameingizwa katika mkataba mmoja wa mataifa wa sheria za baharini law of the sea convention kwamba maji yale ni yetu sote na kuna kuna taasisi inayosimamia mtu yote akitaka kuvuna kitu katika maji hayo kwa mfano kama madini petroli au whatever lazima apate kibali huko na lazima alipe hela zake huko na hela hizo zinagawanywa kwa nchi zote duniani sawa sawa yeah. kwa hiyo kama nimekuelewa vizuri maana yake e, kwenye eneo la bahari mm. kwa mfano hii bahari ya hindi mm. tunaiona mm. unaweza ukao unaiona kwa macho eneo lile pale mm. lakini lisiwe leno kimamlaka mm. kama halipo kwenye urefu wa maumbali mm. kwa mm. na watu wakafanya shughuli wakaendelea pale mm lakini wapate kibali kutoka kwa watu wengine sio nyingi. Eh. Kitu ambacho maanisha. Na na nitakupa mfano. Mm. Kwa mfano kama mtu anataka kuvua katika eneo letu huru la baharini, yani exclusive economic zone, huru la kiuchumi la baharini. Kuna sheria tumeitunga Tanzania kutokana na huo mkataba wa kimataifa imeweka kitu kinaitwa Deep Sea Fishing Authority 
ambayo makao makuu yake ya kuzanziba. Mtu yote anataka kuvua katika maeneo yetu hayo, ni lazima apewe leseni na Zanzibar. Asipokuwa leseni, tunampeleka mahakamani. Unaweza okay. kusema mipaka nikao na 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 bado nafikiri mm. sababu kwa mfano kama unatumia barabara mm. unatoka nchi moja kwenda nchi nyingine mm. kuna kuwa na uh, alama bao, mm. alama ama gate la kuingia kwenye mpaka mwingine maana hova wanaonaje mipaka ama unajuaje kwamba hapa sasa tupo nani mm. ya eneo huru tumeingia nchi nyingine mm. na kadhalika swali lako ni zuri sana ndio kazi ya unahoda ujue uko wapi wakati wote sio wakati wa mpaka tu wakati wote utakuwa ujue uko wapi na unakwenda wapi zamani sisi kama uko karibu meli yako iko karibu na nchi kavu kuna vifaa ambavyo vimewekwa baharini e, ta na vitu vingine vingine ndio kuweza kwamba hapa ni wapi lakini kama uko mbali ya pwani kulikuwa na kifaa kinaitwa sextant unachukua unachukua kipimo cha ule uh, ile engo kati ya nyota na usawa wa bahari alafu unafanya mahesabu inakupa mstari ambao wewe unawezekana ukawepo katika mstari huo na unachukua nyota nyingine unafanya mahesabu ukipata mistari miwili inapokutana pale inapokutana ndio mili yako ilipo kwa katika ramani unasoma latitude ngapi longitude ngapi unajua niko hapa lakini pia sasa hivi kuna vifaa vya kielektroniki kwa mfano kama hizo GPS na kadhalika zinakupa 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 meli yako iko wapi. Kwa hiyo kazi moja wapo ya nahodha ni kujua wakati wowote meli yake iko wapi. Sawa sana. Tunaona meli zikiwa zina bendera. Ndio. Kile inakuwa na bendera hata mbili. Zikawa ni bendera ya nchi anayoingia na nchi aliyotoka. Ndio. Tafsiri ya hizi bendera na kwa nini bendera inawekwa? Aha. Kwanza meli inaposajiliwa kitaalam inapewa uraia wa nchi ile uraia eh yeah. yani kitaalam nationality inayofanana nayo ni uraia ina, inakuwa meli hii ni ya nchi fulani kwa hiyo meli kama ni ya Tanzania imepewa usajili bandari ya Dar es Salaam lazima itoturushe bendera ya Tanzania katika meli ile ili popote pale ilipo inajulikana kwa meli ile ni meli yenye uraia wa Tanzania Okay. Kwa hiyo bendera ni ndio tafsiri ya kwamba hii ni raia wa nchi hiyo. Ile ile bendera inaokaa nyuma okay. kuliko sehemu yote katika meli. Inakaa nyuma kabisa. Nyuma kabisa. Eh, eh. Hiyo ndio meli inaonesha hii mm. hii meli imesajiliwa nchi gani. Okay. Ukija sasa kwenye nchi nyingine hata ambayo meli itakwenda. Kwa mfano imeenda Kenya. Lazima upeperushe bendera ya Kenya mbele iwezekanavyo. Kwa hiyo meli inakuwa na bendera mbili pale inapokuwa imeingia katika nchi ambayo sio ile iliyosajiliwa kwa meli ya Kenya ikija Tanzania kwa mbele itaonyesha bendera ya Kenya eh, na ni kwa mbele itaonyesha bendera ya Tanzania na kwa nyuma itaonyesha bendera ya Kenya iliposajiliwa iliposajiliwa yeah. maana yake nini sasa hii kuweka bendera ya taifa na loingia mbele eh maana yake ijulikane kwamba ni, kumu, ni kuonyesha kwamba huyu anaingia na jua anapoingia ni lazima aonyeshe bendera kuonyesha bendera anaweza kazuiwe meli isiondoke mpaka aonyeshe bendera kwamba unatambua kwamba nchi hii nimeingia ni nchi huru na niko katika mikono yake. Sawa sawa. Yeah. Sheria hizi na huu taratibu na uweleza mm. uh, na hola. Mm. Ndio huo huo unatumika pia kwenye maziwa ama nako kuna sheria zake. Ah uh, kwa sababu unaweza kawa kuna ziwa lina nchi hii na linaenda mpaka nchi nyingine. Ndio. Zinatumika popote pale meli ilipo. Kama mto kwa mfano mto Nile unaenda kwenye nchi nyingi kwa hiyo kama meli moja iko katika upande wa mto Nile upande wa Sudan na meli nyingine iko upande wa mto Nile upande wa Egypt kila moja wapo itakuwa na sifa hizo imesajiliwa wapi na kupelekwa bidi za gani ufahamike kwenye Lake Victoria na Lake Tanganyika na Lake Nyasa ziwa Nyasa ziwa Victoria na ziwa Tanganyika taratibu ni huo lazima meli isajiliwe lazima jukani imesajiliwa wapi inapoenda kwenye nchi nyingine lazima iwe na bendera yake iliposajiliwa na bendera ile nchi ambayo imekwenda sawa so, twende kwenye maswala ambayo nilitamani sana kupata ufafanuzi wake eh, kwanza ningependa kujua wewe katika shughuli za 
mwakili mm. ama kufanya shughuli za kisheria kwenye mambo ya bahari. Mm. Ni kesi gani mahususi ambazo umewahi kuzisimamia na watu wengi pengine walizisikia? Eh ulipokuwa unaeleza, ulieleza hapo kidogo. Mm. Kwanza kuna kesi ya serikali dhidi ya Suchi Tai na wenzake wengine 36. Hiyo ilikuwa ni kesi ya jinai iliyopata meli inaitwa Tawari Kwan mwaka 2009. Hiyo meli ilikuwa wenyewe walikuwa wanavuka kutoka bahari kuu wanakuruhusiwa kuvua. Walikuwa wanaenda Mombasa. Lakini kama wakaenda Mombasa lazima upite katika maji ya Tanzania ndio uende wapo walipokuwa kwa wao ndio uende maji ya Kenya wakati katika maji ya Tanzania wakakamatwa kulikuwa na meli dogo moja ya, ya South Africa ambayo ilikuwa na tafuta watu wano, wanaofanya vitendo vya uvuvi bila kupata sheria wakaisimamisha wakaisimamisha wakaona ndani kuna samaki wamewekwa katika mafridi mafriza wakaita Dar es Salaam kawa ni kesi mimi nikawatetea ndio wazunguzia samaki wa magufuli sasa sasa hilo swali ni vyombo vya habari ndio inaita hivyo lakini ukienda kwenye kwenye mahakama ni serikali dhidi ya Captain Su Chi Tai na wenzake 36. Sawa. Almaarufu Samaki Ogufuli. Kwa kweli ni mwandishi wa habari na kuruhusu uendelee kwenye mwenye. Sawa sawa. Ilikuwaje? Ah kiufupi aina ile ya meli kwa Kiingereza inavua long liner yaani wanakuwa na mishipi mirefu inakuwa na ndoano na vyambo inaruweko baharini kwa masaa manne matano wanaenda wanachukua ile mishipi yao wanatoa samaki meli ile ilipokuwa inakamatwa haikuwa inavua imekamatwa iko inakwenda ikasimamishwa kwa hiyo ile shtaka la kwamba mmeshtakiwa kwa kuvua bila leseni ndio hilo tulikuwa tunalipinga na mahakamani hawa hawakuvua na kwa kweli walikamatwa watu wengi mpaka wapishi na nyameli wasafisha vyoo wakakamatwa watu jumla 37 mpaka waliopewa lift kuna mabaharia watatu wa, wa Kenya wa raia wa Kenya walikuwa kwenye meli nyingine ambayo ilikuwa muda wao kupumzika umefika meli hii ikawapitia ikawachukua ikawaweka kwenye meli yao wote hao wakawa wamefunguliwa mashtaka ya kuvua bila kufuata sheria sasa baada ya kusikilizwa serikali upande wake kwanza mtu mmoja kutoka Kenya alifariki akiwa Romania kwa hiyo washtakiwa wakabaki 36 kutoka 37 walipomaliza ushahidi upande wa mashtaka eh, jaji wa mahakama kuu alikuwa wakati huo sahihi kwa mahakama rufaa akasema kwamba katika 36 32 hawana kesi ya kujibu wanne wale salimu wanne wana kesi ya kujibu. Katika hao wanne wawili ni walikuwa tatu na wafanya kazi kwa kwenye meli. Mmoja ni nahodha, wawili ni walikuwa ni wahandisi. Huyu mmoja hata kwenye meli ya kuwepo alikuwa ni ajenti wao Mombasa aliyekuja kuulizia wanaendeleaje huku na mambo yao ya koje kwenye meli yenyeenda Mombasa naye akaweka kwenye kundi hilo hilo akashtakiwa kwa kuvua kwa hao wanne tukawatetea tuka wawili wakaachiwa huru wawili wakahukumiwa e, kifungo na kulipa fine pesa chungu zima tukakata rufaa mahakama ya rufaa wakaona kulikuwa na udhaifu wa taratibu ya mashtaka tusija kwa hiyo wakasema hao tunawaachia huru mkitaka wakamateni tena wafungule tena mashtaka wakakamatwa wale wawili wakafunguliwa mashtaka walipoeshia fungua kwa sababu hukumu ilitegemea sana maelezo ya wale wa Kenya ambao wameshaachiwa huru sasa safari hii ukikata mwana na mashtaka maelezo yale huwezi na kuyatumia kwa maana hiyo serikali ikaingiza kitu kinaitwa nole to secure hawana tena nia ya kuendelea na mashtaka eh yeah. kwa wakaachiwa huru sawa sawa tunashukuru kwamba wameachiwa huru lakini mpaka hii leo bado hatujapata vielelezo vilivyokuwa vimekamatwa wakati kesi inaendelea vilienda wapi serikali wanavyo 
sababu tulichukua na mahakama wakakabidhiwa serikali tumeviomba vijapewa unamaanisha vielelezo vipi meli yenyewe mpaka imezama ikawa mikononi mwa serikali na walikuja kuomba wale samaki ambao ni tani 296.3 za jodari yani tuna tuna fish wao serikali waliomba kwa thamani ya bilioni mbili na milioni 74 Mahakama ikawaruhusu wachukue lakini wakishinda kesi yao mwape thamani yao mpaka leo kipewa. Kwa hiyo samaki hawajarudi eh, wala meli meli yenyewe haijarudi. Meli imeenda wapi? Imezama. Iko hapo iko hapo pande ya tafiko. Imezama iko bandarini hapo. Kwa hiyo ilipaki mpaka ikazama au una maana gani? Kesi imeenda kwa miaka minne. Hmm. Kwa hiyo imepaki ikiwa nzima lakini imekamatwa ikiwa maili 180 kutoka kwenye pwani yetu. Kwa hiyo imekamatwa ikiwa nzima ikawekwa kama exhibit exhibit ikiwa nzima leo hii inazama iko mikono ni mwasirikali na sisi tupo hapo tupatie mnaombaje kitu ambacho tayari kimezama walipokichukua wao kwa kimezama walipokichukua wao kilikuwa kizima ama kama kimezama tuudishie thamani yake kwa sababu hajafungwa mtu hajastaki hajahukumiwa mtu wewe unakaa na meli yake ya nini Tumana hiyo hiyo ni kesi moja ambayo umetaka nipeleze. Sawa. Mm-hmm. Tuimalize kidogo hiyo kesi. Mm-hmm. Katika watu 37, mm-hmm. mmoja akafariki, mm-hmm. wakabaki 36, mm-hmm. wanne wakaendelea na kesi, mm-hmm. wengine wakaachiwa. Mm-hmm. Wale waliachiwa, katika wale waliachiwa ni wakina nani hasa? Na kwa wanne kidogo umeelezea watu gani? Wafanyakazi wote wa kwenye meli, eh, pamoja na wale waliopewa lift. Pamoja na wale waliopewa lift. Walikuwa lift mmoja alifariki ndio yeye alifariki lakini wawili. Sasa hawa wafanyakazi wa kwenye meli wanatoka kwenye mataifa gani? Wanatoka kwenye mataifa yafuatayo. Yaani wana passport za nchi zifuatazo. Wawili walikuwa na passport za Taiwan. Wengine walikuwa na passport za Kichina. Wengine za Vietnam. Wengine za Kenya. Uh-huh. Na ma ma Malaysia sawa so, mnaidai serikali meli ambayo imezama mnatumia njia gani kuidai kwa sababu wewe ni mtetezi wa wale waliokuwa wanashtakiwa tumeendelea na njia za kuidai mpaka e, tukafika kiwango ambacho nimewaachia wenye meli watumie nchi yao waweze kudai pale na mahakama inaitwa International Tribunal of the Law of the Sea kwa hiyo ile meli ilisajiliwa Oman. Ina bendera ya Oman. Kwa maana hiyo nimewaachia wenyewe wenye meli waendelee ndai. Fanyika taratibu nyingine za kisheria. Mimi sisi sijui maana mimi si usiki sasa. Ah, wao shambaliza kazi hapa ile bendera ya Oman wameachiwa. Sawa, hiyo ni kesi moja wapo tu. Kesi nyingine kubwa ambayo pia umewahi kusimamia watu wengi wanaijua. Kesi kubwa ni wakati nikozama MV Spice Lane. Zanzibar Zanzibar ime, imetoka Dar es Salaam ikaenda Zanzibar ikapakia abiria na mizigo ikatoka Zanzibar inatoka Malindi bandari ya Malindi Unguja inaenda Pemba ikazama masaa manne baadaye karibu na Nungwe Nungwe ni kaskazini kabisa mwa mwa kisiwa cha Unguja kwa hiyo pale ndio kulikuwa zama sasa katika watu ambao walikuwa wameshtakiwa kama 13 mmoja wapo kanifanya mimi na rafiki wake kamtetea. Hiyo pia ime imechangia kikubwa katika kuweka vizuri sheria za baharini. Sawa, nitakupeleza kwa nini? Kwa nini? Uh, shtaka la kwanza mpaka shtaka la 208. Umepakia abiria wengi, mizigo mingi, unguja kusababisha kifo cha fulani. Kusababisha kifo cha fulani mpaka 208. Sasa wakaleta shahidi pale mahakamani sitotaje jina lake kinaitwa shahidi nafahamiana kwa shahidi pale alikuwa wakati huo mkurugenzi mkuu wa bandari wakati meli inazama lakini wakati anapiga mahakamani yeye kwa ndio katibu mkuu wa wizara chukuzi ya Zanzibar uh-huh. alimaliza kutoa ushahidi wake kaja wakati wa hoja ya upande wa pili yani cross examination mimi kwa kwanza kumuliza maswali. Kwa hiyo kabisa swali moja. Kabisa sasa wewe ulikuwa kufanya kazi baharini sema ndio. Hapa bandarini ulikuwa umejiliwa kama pilot sema ndio. Sasa bieleze mahakama. 
meli ilipakia abiria malingi na mizigo malingi kwa nini sisame pale pale kwa nini sisame masama nne baadaye akaambia mahakama kuna sababu nyingine na kama unajua katika kesi za jinai ili upatikane na hatia lazima shtaka lako liwe limethibitishwa bila kipingamizi chochote bila bila dhana yoyote pinzani yani beyond reasonable doubt kwa tafsiri yako nahodha ni kwamba sababu ya kuzama kwa spice sio ile tulisikia ni hivi baada ya mimi kumaliza cross examination na yule bwana kumaliza kutoa ushahidi wake jaji akaniomba haya unayoyasema tuyaandike lakini wewe kwa sababu ninahodha hebu tueleze kitu gani kimetokea nikamweleza nikaeleza mahakama kwamba kitokea kwenye spice elenda ndio hicho hicho kitotokea kwenye MV mkoba na mfano rahisi wa kuelezea kimetokeaje ni kina mama wanakwenda kutota maji msimani au kwenye mkoba akitota maji kwenye mtungi wake au kwenye ndoo yake anakata majani anayaweka pale juu ya ndoo eh juu ya maji yale anapokuwa anatembea yale maji yakisogea anaenda kwenye jani anaishia pale baada ya kusogea anaenda kwenye jani anaishia pale asingeweka majani maji yote angemove kwa hiyo ndoo ile inge pinoka na kwenye meli ni hivyo na hodha anatakiwa ajue uelea wa meli stability ship stability ikoje kwenye matank ilipotoka mv mkoba mkoba walijaza mafuta kwenye tanki la mafuta wakajaza maji ya kunywa kwenye tanki na maji ya kunywa njiani wameyatumia yale ilipopigwa wimbi kidogo yale maji na yale mafuta yalobakia yana move yanapokuwa yamesogea yanabadilisha yana kitovu cha uzito center of gravity unageuka sasa ulikuwa unageuka ulikuwa bado unageuka katika upande mzuri kwa meli yenyewe inarudi ikipigwa wimbi hivi inarudi ikipigwa wimbi hivi inarudi ikafika hatua ilipopigwa wimbi hivi ikapata capsizing moment yani ikapata nguvu eh, eh, ya kuendelea huko ilipokuwa inakwenda hivi huenda hivi kapinduka kwa moyo spice yenda hivi hivi na hodha wa spice yenda bahati mbaya alifariki kwenye hiyo ajali lakini na hodha utakuwa yajue hayo uwe na kitabu kinaitwa stability information booklet uwe unajua sasa hivi na mzigo kiasi gani set of gravity iko wapi na kuenda hivi nifanyeje kama ni kuiloa center of gravity au kupeleka chini unajaza maji ya baharini au maji ya uh, kwenye lex unajaza maji ya kwenye lex unajaza kwenye tanki maji yanakuwa kwa hiyo na hoda ni mwenye uwezo huo lakini hii kwenda kumshtaki mfagia chumba kwa kusababisha meli kubeba samaki au kusababisha meli kupinduka eh usiki na kumbuka kwenye hii kesi ya ya ambao wewe umeita kwa jina la samaki wa aliyekuepo ali mm-hmm. samaki wa ufu eh, sasa kwenye kwenye kesi hiyo kuna wakati ma, maswala ya dhamana tulienda mm-hmm. mahakama ya rufaa kwa jina ya dhamana na kwenye mahakama ya rufaa walikuepo majaji watatu alikuepo jaji mkuu marehemu Agustino mm-hmm. Ramadhan alikuepo jaji ambaye baadaye alikuja kuwa jaji mkuu jaji Othman alikuepo jaji mjasiri kwa mahakama ya rufaa. Serikali ikasema haina imani na jaji mkuu kuelesha hiyo kesi. Walisema vile, jaji mkuu akuza kwa nini? Wakasema wewe kuja kwenye kwenye mafunzo ya kufundisha mawakili wa serikali katika hotuba yako kwa hiyo kusema kwamba unashangaa unapomwona wakili anamstaki mpishi kwa kuvua. Kwa hiyo utawapendelea nikaulizwa ni captain msemaje kabla mshimbaji jaji mkuu iliko mbele yako ni swala la dhamana kama yupo anastahili kuendesha hayupo hiyo haihusiana na kesi yako hapa sasa kwa hiyo tuendelee jaji mkuu kwa yakaendelea sawa sawa mm. unatazama black and white ya zamaradi tv tupo na uh, captain ama naoba ibrahim mbiu bendera mtaalamu wa masuala ya bahari amesimamia kesi nyingi za baharini lakini amechukua mfano hizo tatu na kingine kikubwa anaandika pia vitabu vinavyohusu sheria, taratibu, kanuni na masuala yote ya usuyo bahari. Kwa hiyo black and white, kwa kuweka black and white. 
MV Spice na MV Bukoba hazikuzama kwa sababu ya uzito. Badala yake pengine sasa tuseme kwamba zilizama kwa sababu hazikuwa na uzito kwa sababu hazikusimamiwa vizuri kuweka uzito wake usisababishe kuzama. Na hodha pale ilipofika mpaka ikazama huko njiani atakiwa arekebishe ili isizame. Katumia mafuta kapunguza center of gravity pale anajua sasa hivi ni meli inaenda katika pande mbaya kwa angetakiwa arekebishe eh eh ndo ndo sababu sawa sana ni kesi zipi nyingi huwa zinajitokeza sana kwenye masuala ya bahari kwa zoefu wangu kwenye masuala ya bahari nyingi sana ni za mizigo nyingi sana za mizigo kwa sababu kama unavyojua E, meli kubwa moja inaweza kufanya container mengi tu. Na katika kila container inaweza kuwa na wamiliki wa mali nyingi. Sasa inapotokea uharibifu uh, au kuna kesi moja ambayo nilishughulikia hapa Dar es Salaam ilikuwa ni mzigo unakwenda Zambia wa mbolea tani 2020. Zilikuwa zimeharibika kwa hiyo jamaa wanadai kwa hiyo kesi za baharini sasa hivi nyingi za mambo ya mzigo sawa sawa ndio kwamba mzigo unaweza kukuta ya mzigo ukafanya nini na kadhalika kwa kwenye masuala ya mipaka sio tatizo sana hayajitokezi sana masuala ya mipaka yanajitokeza kwenye meli za uvuvi yeah. haswa mpaka wetu na Kenya haswa mpaka wetu na Kenya kwa sababu kulikuwa na malalamiko kwa mabahari ya wetu au ma wavuvi wanakamatwa kwamba wamevua Kenya wakati wako Tanzania sawa nadhani serikali zimeshafanya jitihada kutoka katika shirikisho la Afrika Mashariki imeshalekebisha hiyo uh-huh. nyingi za huko nje mambo ya uvuvi hata kule kwenye Lake Victoria kuna kisiwa kimoja ambacho kiko upande wa Kenya kile yale maji ni upande wa Kenya kile kisiwa ni upande wa Uganda yale maji yapo Kenya eh, kisiwa ni mali ya Uganda <laughs> Wewe pale pana matatizo pia yanatokea yeah, kama haya. Sawa sawa. Nime nime nimewahi kuona lakini pia ndio. Yeah, tatizo kubwa litokea katika Afrika Mashariki. Ni mm. tatizo la mpaka kati ya Somalia na Kenya. Hii kesi iliamuliwa na International Court of Justice. Na Kenya wao wanataka mpaka wao na Somalia ufanane na mpaka wao na Tanzania uwe mstari wa moja kwa moja. Somalia wakataka mpaka wao na Kenya uliko nchi kavu uendelee hivyo hivyo mpaka baharini. Uko na eneo pale unalikumbania. Mahakama ya ya International Court of Justice ikaamua kwamba upande mkubwa eneo hilo limeenda Somalia. Sawa sawa. Kwa na hoga. Kwa nini mara nyingi meli zinapoingia kwenye eneo la nchi fulani na haswa kutaka kutia nanga kwenye bandari ni lazima waendeshe manahodha kutoka kwenye taifa husika uh, wale wanaitwa kwa Kiingereza pilot eh ni ma captain ndio lakini wanapoka katika ile meli anakuwa kama pilot muongozaji uh-huh. meli nyingi hazijui maji yalivyo maeneo ya bandari sio maeneo ya bandari tu hata maeneo ya ya e, maeneo ya kwenye maji ambayo yanapita katikati ya nchi international uh, bodies basiko nchi mbili kwa mfano kule Hong Kong na kule Thailand na wapi kuna straits ambazo hizo international kwa hiyo watu wengi manahodha wengi hawajui vile vitu vya, vya, vya kawaida vya eneo lile. Ndio kwa mfano mmoja. Kuna aina ya upepo ambao unafuata eh, eh, hali ya joto la eneo. Kwa mfano kama una mlima, kwa mfano Kisarawe pako juu, baharini pako chini. Kwa hiyo kuna upepo ambao uko juu unakuwa baridi. Unateremka chini. Ukifika chini unakuwa wa moto unapanda juu. Kwa hiyo kunatengeneza mwenendo wa upepo ambao uko pale tu. 
Sasa wewe na mboga uwezi kujua Japo lingine kwa mfano Mtoni hapa Kuna mtu Unaingiza mchanga baharini eh? Na huweza kutoka marekani Anajua ile ramani yake mchora na, na mwingereza Hawezi kujua kwa mtu huu Umeongeza kina cha maji kiasi yani Kwa lazima apate mwenyeji Apate mwenyeji Eh, asipopata mwenyeji akipata madhara bima himlipi kwa sababu kuchukua tahadhari kwa hiyo lazima sheria ya nchi yetu na sheria ya nchi nyingi za zenye pwani ni lazima unapokuja kwenye bandari zetu kutoka nchi za nje lazima uwe na pilot lakini kama milenia ni ya kitanzania ulazima uwe hapo sawa lakini kile mesikia kuna watu wanazamia kwenye meli ndio kwa hiyo unazoefu unaendesha meli Ndiyo. Kwanza swala hili la watu kuzamia, mwai mm. kutana nalo kiuwa kwenye shumi zako za unaofu? Pana, wajawai kuzamia kwenye meli ya kumini meendesha. Eh. Lakini wakati na fanya kazi kwenye meli kwenye pwani ya Norway eh. na Uingereza, kuna meli moja mbao kutanayo kwenye bandari ya Coxhaven, Yerumani, ilikuwa na stowaways. Stowaway, ni kama save na kuhona, wa Afrika wengi ambao wanadanganywa Na hoda, iyo, iyo kete na kubisema wala ito? Stowaways. Tani ndo nasema na strawways. Strawaways. Sao, sao. Manake, unaposto kitu, s t o Na wale pia stowaways walikuwa ni watu mbona kimia nchi zao lakini wanajificha ndani ya meli. Siku hizi hata kwenye ndege kuna wakati fulani kuna ndege moja iwe kuona stowaways sehemu inaokaa magumu. Kwa hiyo ni njia ya watu kutoroka mahali fulani. Watu wengi wanaotoroka nchi za Kiafrika hasa Tanzania. Watu wengi wanaotoroka. Huwa hawajui wanapoteza nini au wameacha kitu gani cha thamani huku nako toka mfano Tanzania Tanzania ukiangalia ile census iliyofanyika mshoni hapa census ya mwaka 2012 ilikuwa na watu 57 kila siku ya kilomita moja tuna ardhi hakuna kitu kigumu kukipata Marekani kama ardhi sawa wa Marekani anapomwona mtanzania anaacha ardhi yake ana sto wewe kwenda kwenye nchi ambayo hata ardhi haina kumpa. Nashanga. Sawa. Inawezekanaje kwa watu kuzamia kwenye meli? Wanafanyaje fanyaje? Mara nyingi wanakuwa ni watu ambao kidogo wana uzoefu wa wa bahari. Eh. Yeah. Anasema kwa bahari ya. Kwa hiyo wanajua meli ikoje, sehemu gani zinaweza kukaa. Akienda mimi nafanya kazi kama vile mpakiaji au mtu mchukuzi au nini, anatafuta mahali ambapo anajua hapa nikikaa anioni. Kwa hiyo anajua kwa lazima awe mzoefu sana. Yeah. Uh, Utunjuaji, mm. utengiaji maza bandarini mm. Mpaku wende kwenye meni mm. Lazima wengie bandarini mm. Mina kushukuru sana uh, Kapteni kwa ufufanozi huu Nikengale ni maako wako kuna ngao Nanga Nanga, hiyo ni ito nanga Hii mm. alama inatafsiri gani Kwa hali ambao pengine uwa wanayona Lakini si watala kwa maswala ya bahari Wakatu hote meni na kufika kwenye maji Ambayo eh, Madogo na inataka ifanya nishuhuli, mm. inaweka nanga. Ndiyo inawezuia yele katika mbeneo yale. Lakini naputuwa kutuwa 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 kwenye, kwenye bandari yenyewe, basi inafatisha yu nanga, inaenda pale bandarini, inafunga kamba. Sao kwa hiyo alama yenyewe ya nanga hiyo haina mana? Alama ya nanga ni naonyesha ubaharia. Iyo, ok. Kwa hiyo alama ya nanga, kuna, kuna alama mbili naonyesha ubaharia. Mm. Alama mbili. Kuna nanga, na kuna mapanga ya e, propeller hiyo ni shenjinia ukiona, ukiona mapanga ya propeller huyo ni engineer ni mwandisi lakini ukiona nanga huyo ni mtu wa upande wa uh, nasema upande wa star deck uh, bahati nzuri mwaka 89 nilifanya vitu kwa tatu wakati niko katika hiyo assembly training unit cha kwanza ni tafsiri sheria za kuepuka mgongano baharini za International Maritime Organization kwa Kiswahili. Cha pili ni tafsiri eh, 
si mitala syllabus ya cheti kidogo kabisa cha cha kuendesha meli wakati ile kwenda daraja la 5 ni tafsiri ile syllabus mitala hiyo kwa Kiswahili ili wanafunzi wa kutoka darasa la 7 hawajui Kiingereza waweze kujua sheria za kuepuka muungano bari waweze pia kujua kusoma na kupata cheti cha tatu niliandika kitabu ubaharia kwa maafisa wa star daraja la 5 kwa Kiswahili okay. ilikuwa mategemeo yangu kwamba wale waliendelea kuwa na uh, walimu pale hata sasa hivi ningefika mpaka mm. master marina kuandika kwa Kiswahili lakini oh. ilishia pale pale ndio unatamka baharia na sisi mtaani neno baharia tukimuita mtu baharia naweza kama na tofauti pengine na ndio maanisha mtu akiitwa baharia tafsiri ya kisomi ni nini tafsiri ya kisomi ni kwamba ana amali au ana skill ujuzi ujuzi si ujuzi amali ni kusomea yani ujuzi aliosomea wa mambo ya ya bahari kwa hiyo zamani kwa Kiingereza alikuwa anaitwa seaman. Sasa kina mama wako wengi katika bahari. Kwa sasa hivi ni seafarer. Kwa hiyo sisi kwa Kiswahili baharia. Sawa sawa. Sawa. Swala la bandari ndio linaendelea kuzungumza sasa hivi hapa nchini. Ndio. Wewe ni mtaalamu wa swala ya bahari. Kwa namna yoyote unaona kuna jambo watu hawalielewi ama alieleweki kwenye uwekezaji bandarini? Mimi ni tegemeo za mwezi swali hili. Na nimekuuliza sasa. Eh, kwa sababu ni swali ambalo linagusa nchi. Hmm. Lakini hatua ilofikia swali hilo linafanya hata mtu kuweza kulijibu uogope. Ikiwa wakili aliyoishtaki serikali kwa mkataba huo amefunguliwa kesi ya jinai sasa hamna mtu yote ambaye yuko tayari kuizungumzia hilo na yeye atapata madhara haya. Lakini kwa kwa ujumla nitakujibu kwa ujumla. Kuna mitazamo minne. Sikuelezi wa kwangu mimi ni upi katika hiyo mitazamo minne. Kwanza ni mambo ya sheria. Kuna makosa yamefanyika kisheria katika ule mkataba. Eh? Kwamba ule mkataba sio mkataba wa kimataifa. Kwa sababu Dubai sio taifa dola huru sovereign state Tanzania ni dola huru Dubai sio dola huru kwa hiyo ndani ya ule mkataba kuna matatizo ya kisheria ambayo mimi naunga mkono wale wanaokuwa wanazunguzia kitaaluma matatizo ya kisheria nyuma ya mkataba ule sawa pia katika mkataba ule unazungumzia kwamba sheria za Tanzania haziingilii hayo hiyo mikataba ya ya watakokuwa wametengeneza kuendesha hizo bandari sasa hilo pia ni tatizo. Lakini tatizo kubwa ni usalama. Je, tunalinda vipi usalama wa bahari meli zinazoingia na kutoka wakati bandari tumempa mtu mwingine? Kwa hiyo hayo ni mambo ya kisheria ambayo wazee watu wengi wanazungumzia na naeleweka. Ukija kwenye upande wa wa baharia hakuna mtu anayepinga kuendelezwa kwa bandari ya Dar es Salaam yote anayepinga bandari ya Samu isiendelezwe ina maana huyo kuna ulaki katika uzalendo wake. Okay? Sasa nini kinachopingwa? Upande wangu mimi ingekuwa busara sana. Kama tungetafuta mahali ambapo ni pazuri zaidi ya Islam. Na tulipokuwa nako sasa hivi Tanzania katika hii katika hii pwani yetu hakuna mahali pazuri kama Kilwa. Kati ya Kilwa kisiwani na Kilwa masoko pale sawa ndio uwekezaji ndio yani pale pana urefu wa kaimuni kilomita 20 za maji yenye kina cha zaidi ya mita 20 ni mahali pazuri sana kwa bandari bandari ya Dar es Salaam tumeiendeleza juzi juzi tu hapa tumeingia mkopo wa World Bank mkopo alipo tumeendeleza mmoja wapo ni kuchimba kuongeza kina lakini kuna mto mtu mtu analeta mchanga kwa hiyo kina hata zamani ilikuwa bandari kila baada ya miaka kadhaa inachimbwa tu. Kwa hiyo ni gharama ambazo tunaendeleza. Kwa hiyo upande wangu mimi kiufanisi huyu bwana tungempa eneo jipya zuri kama lile tutengeneze miundo mbinu timize bandari yake. La mwisho ni ushindani. Leo tukimpa bandari ya Dar es Salaam tutashindana naye na bandari ya Tanga au ya Mtwara. Hayo ndio mambo ambayo yako nje ya mambo ya siasa. 
Walaoleta siasa, sui muungano, sui nini wao hawana hoja hata kidogo. Nakwambia kwa nini hawana hoja? Kwa kifupi sana. Kwa kifupi sana. Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni muungano ulioungana aina mbili za muungano. Kwa Tanganyika imeungana Toto Union. Yaani hakuna tena Tanganyika. Kwa Zanzibar imeingia kama federal. Kuna mambo ya muungano, mambo sio ya muungano. Unaelewa? Lakini mwaka 2019 tulisaini mkataba wa East African Community. Katika mkataba ule aya ya tano kidogo cha pili kinazungumzia habari ya aina ya mtangamano tulikuwa tumekubaliana. Cha kwanza ni customs union, ushuru wa forodha uwe mmoja. Cha pili ni common market, soko la pamoja. Cha tatu ni sarafu moja. Cha nne ni political federation. Tutakapofika hatua hiyo, tazamika lazima iwepo. Bila kushukuru sana captain. Uh, Tutakuja wakati mwingine tuzungumze kuhusiana na utenzi. Karibu sana. Na sote kwa tunaelekea kwenye lugha na <laughs> sipi lugha ya Kiswahili. Naam. Inginevyo wewe na wakati mwema. Na tutaendelea kuja kuchukua elimu pale inapobidi. Asante sana. Na tutosheke na hawa machache kwa leo kwenye black and white na kidogo kidogo tumepata picha kuhusiana na kesi mbalimbali ambazo tumewahi kuzisikia zifuzo bahari kutoka kwa captain Uh, Ibrahim Mbiu Bendera tukiwa hapa usiku wake. Tukutane wakati mwingine kwenye Black and White mimi ni Stanislaus Lambert na hii ni Zamaradi.